Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo nuovissimo video, in questa nuovissima serie, con intenzione di iniziare adesso e proseguire nel corso dei Signori del Ferro. Lo scopo di questa nuova serie, di questa nuova rubrica, sarà quello di analizzare nel dettaglio i singoli perk che le diverse armi, o eventualmente in futuro anche quelli delle armature, possono ottenere. E il primo perk da cui voglio cominciare è uno dei più controversi, Cerca Teste, leggendario perk che moltissimi giocatori cercano, purtroppo anche quando non necessario, sui fucili a impulsi. Piccola premessa prima di incominciare. Praticamente tutte le informazioni che vi dirò in questo video le ho prese tra articoli vari sparsi in giro per Reddit, il Reddit del crogiolo di Destiny e queste informazioni le potrete trovare molto facilmente cercando sempre su Reddit o per cerca teste o per i fucili impulsi. Come potrete ben immaginare questi due argomenti spesso vengono messi direttamente assieme. Dunque possiamo iniziare. La descrizione del perk sarà i colpi al corpo con quest'arma aumentano i danni da precisione per breve tempo che è spiegato un pochino meglio. Presa una singola raffica di un fucile a impulsi, se l'ordine con cui i proiettili colpiranno sarà prima corpo e poi testa, i danni critici di questi ultimi colpi saranno leggermente aumentati. Normalmente il moltiplicatore del danno critico è di 1.5. Con cerca teste questo danno critico viene aumentato a 1.62, un aumento nel complesso non troppo incisivo ma che in certi casi potrebbe farsi sentire. E sfatiamo subito un mito. Erroneamente molti pensano che questo perk serva a migliorare l'arma, ad aumentarne l'efficacia. La verità però e che ne aumenterà semplicemente il margine d'errore. Analizziamo i singoli scenari di ogni singola raffica. Consideriamo un classico fucile a impulsi con tre colpi. Date quei tre colpi. Lo scenario perfetto vede tutti e tre colpi critici. Lo scenario peggiore, invece, vede tutti e tre colpi al corpo. Escludo direttamente la possibilità in cui nessuno dei tre colpi colpisca perché sarebbe un caso così tanto negativo che risulterebbe inutile ai fini di questa analisi. Tra lo scenario peggiore e lo scenario migliore poi ce ne sono altre due, in cui un colpo al corpo e due alla testa, oppure due al corpo e uno alla testa. Ok, nei casi estremi, ossia il migliore e il peggiore, cerca testa risulta inutile come perk per il semplice motivo che non si attiva nemmeno, come immagino fosse anche facile da intuire. Nei due casi intermedi, invece, ottiene la sua massima efficacia nel caso del singolo colpo al corpo e due alla testa e ottiene la sua minore efficacia nel caso di due al corpo e uno alla testa. Vediamo dunque quando effettivamente ha senso utilizzare cerca teste. È ormai ben saputo che ci siano armi, esempio il messaggero anno 1, con cui risulta estremamente facile colpire in colpo critico con raffiche in sequenza. In generale però nel crogiolo, l'ipotetico caso in cui tutte le raffiche vadano in colpo critico, viene considerato un caso statisticamente improbabile ed entra qui in gioco cerca teste, che tende a essere un perk utile quando il suo utilizzo e la sua attivazione quindi il mettere a segno non tutti i colpi critici, ci consente di uccidere lo stesso il nostro nemico senza dover far partire una quarta raffica, cosa che invece si dovrebbe fare quando non si utilizza il bonus cerca teste. E proprio in questi casi qui questo perk ottiene l'efficacia desiderata. Esempio molto banale, se con 9 colpi critici abbiamo una kill garantita, ma se con 7 colpi critici e 2 al corpo ci verrebbe richiesta una quarta raffica da dover sparare, se con cerca teste ci bastano quei 7 colpi critici, naturalmente attivando il perk, e 2 colpi al corpo per uccidere, allora in questo caso lì cerca teste risulta efficace e come dicevo all'inizio del video ha aumentato il margine d'errore della nostra mira. Di fatto però non sempre questa poca efficacia in più, questo margine d'errore migliore, vale la pena di utilizzare cerca teste piuttosto di altri perk. Ma per entrare in questo discorso dobbiamo parlare di archetipi delle armi. Nel caso dei fucili a impulsi ce ne sono quattro che varieranno tra di loro per cadenza di fuoco e impatto. Tra questi quattro troviamo per esempio quello del favorisca spiccioli, lo stesso a cui apparteneva il messaggero con impatto elevato e a ratio relativo basso. Il secondo è quello a cui appartengono Nirwen e il PDX-41. Il terzo, quello a cui appartengono il PDX-45 e l'Airone. Ed infine il quarto, quello a cui appartiene la presa di Maloc. Partendo dal primo archetipo, nei fucili impulsi con danno elevato si sfrutta relativamente poco questo perk. Mancare una raffica full headshot con quei fucili ci richiederà praticamente sempre una raffica aggiuntiva. L'unico caso che ci potrebbe richiedere di prendere in considerazione l'idea di utilizzare cerca teste, soltanto considerando anche eventuali danni random, danni ad esempio di abilità, granate o colpi dei nostri compagni, e dove quel leggero impatto in più nei colpi che proccano appunto l'attivazione di cerca teste potrebbero aiutare a uccidere un nemico. Tolto questo però non è l'archetipo più Indicato. Discorso simile vale per il secondo archetipo, quello con la pietà di Nirwen. Anche su questo qui risulta praticamente inutile cerca teste. Questi fucili uccideranno anche gli stregoni con l'ariete con appena tre colpi critici richiesti, sempre intesi su nove colpi sparati. Utilizzando cerca teste basteranno due colpi critici che attivano l'effetto del perk. Ma francamente, 
Per non riuscire a mettere a segno due colpi critici su 9, il problema riguarda molto di più il controllo dell'arma, motivo per cui converrebbe puntare su una build più stabile, più solida. Sul terzo archetipo introdotto invece quello dell'airone, questo perk sta benissimo, è senza dubbio quello migliore su cui ricercare questo perk. Questo perk in sintesi vi farà risparmiare ben più di un singolo colpo critico e in certi casi vi saranno richiesti addirittura tre colpi critici in meno per poter uccidere un nemico, il che non è affatto male. Arrivando infine al quarto archetipo la situazione è molto particolare. Infatti in generale con queste armi vi saranno richieste praticamente sempre tre raffiche quasi interamente di critici. Addirittura per uccidere uno stregone full armatura con l'ariete vi sarà richiesta obbligatoriamente anche la quarta raffica. E sebbene in certi casi, ad esempio contro guardiani con 9 di armatura, l'utilizzare cercateste e il sfruttare questo perk vi permetterà di ucciderli con 6 colpi critici invece che 8, il numero dei colpi complessivi critici richiesti è lo stesso molto elevato e a parere mio, a parere personale, su un'arma appartenente a questo archetipo converrebbe sempre utilizzare una build full stabilità. Tirando le somme, l'archetipo che più sfrutta questo perk è senza dubbio il terzo di quelli mostrati, quello a cui appartengono l'airone e il Suro Speed X45. È un'opzione valida anche sulla presa di Maloc e in generale ai fucili appartenenti a quell'archetipo, un po' meno utile invece sugli altri due archetipi, quelli della pietà di Nirwen e del favorisca spiccioli. Facendo un attimo un discorso più generale sui fucili a impulsi, in generale esistono due possibili build, una con cerca teste e una buona stabilità, una invece full stabilità, quindi eventualmente un controbilanciamento per escludere il rinculo laterale e una stabilità molto elevata. Alla fine è tutta una questione di gusti. Io personalmente preferisco sempre full stabilità. Nonostante vi abbia spiegato come in certi casi non è male utilizzare il perk cerca teste, in uno scontro tra uno con un fucile a impulsi con cerca teste e uno senza cerca teste ma che colpisce sempre in testa, vincerà sempre comunque quello che colpirà sempre in testa. È matematica come cosa. Di fatto però considerando l'improbabilità statistica con cui si colpisca sempre in testa, rimane soltanto una questione di preferenze personali. Io preferisco andare sulla full stabilità, c'è chi invece preferisce utilizzare cerca teste e avere un margine d'errore maggiore. Nel complesso però questo è tutto quello che dovevate sapere riguardo al perk cerca teste. Per quanto riguarda questa prima guida di questa nuova rubrica è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. Pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!